মেয়ের পথে সঙ্গে You deserve to be happy. You deserve to have a life you are excited about. Don't let others make you forget that. Namaskar. Joyer pathe shonge shuja apnader shagoto. Ami Professor Dr. Shujoy Bishwas ebong ajke orthat Joyer pathe shonge shujoy 320 tomo episode e 320th episode e amar otithi Nawab Wajid Ali Shah আওয়াদের নওয়া ওয়াজিদ আলী শাহের গ্রেট গ্র্যান্ডসন মিস্টার শাহিন শাহ মির্জা নমস্কার মিস্টার মির্জা থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু মাই শো আউট অফ দ্য সাচ আ বিজি স্কেডিউল উই আর ট্রাইং টু ক্যাচ আপ ফর আ লং টাইম থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইনভাইটিং মি ধন্যবাদ দেব আমার সকল দর্শকদের থ্রু দ্য সিটি অফ ক্যালকাটা স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কান্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এন্ড ওভার দি হোল ওয়ার্ল্ড যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার ফেসবুকে আমার নানান সোশ্যাল মিডিয়া নানান জায়গা আমি ইনস্টাতে সমস্ত জায়গায় জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে দেখে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম সঙ্গে রাখুন দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতকাউনে দি সেভেন রুলস অফ দ্য ফার্স্ট রুল প্র্যাকটিস দ্য হ্যাবিট অফ ডেইলি লার্নিং বিশ্বাস করুন লাইফ ইজ এ স্মল জার্নি বিটুইন বার্থ অ্যান্ড ডেথ এবং বলি বলা হয় না যে যত বাঁচি তত শিখি এভরি ডে ইউ নিড টু লার্ন ডেলটা এক্স মোর দ্যান দি লাস্ট ডে সো প্র্যাকটিস দ্য হ্যাবিট অফ ডেইলি লার্নিং দ্যাট ফিল মেট ইউ গ্রেট The second rule of success, readers are the leaders. Ama ke gyan ahoron kotte gile nitto parashuno kotte habe. Ei shayi parashuno ta shabsham academic parashuno na hai. Current affairs shambandhe pada. Deshe ki hoche, dosher ki hoche, bigyaner ki hoche. Nanan khabur ama ke shangro kobe. And that nanan golpo ki lekha hoche. Kano shahit to to shamajiri akta reflection chutan tai pota. Readers are the leaders. The third rule of success, exit the survival mode shudhu beche thakte hobe shudhu du bela du moto khete hobe bari sokal bela school e jabo kinba college e jabo kinba office jabo bari eshe ekta certain set pattern of routine theke beriye elei kintu onner theke ektu egono jabe the fourth rule of success do the do the most important work nijeke decide korte hobe je amar priority kon ta what do we want to achieve if you want to achieve have to work hard in order to work hard you have to set the priority and do the most important work first the six rule of success dare to do shaosh rakhte hobe korte parbo bhabte hobe onek manushi kintu korte pereche manushi chande par chole jete pereche pa jade pouchhate pereche space e pouchhate pereche amader satellites gulo orbit e charidike ghorate pereche so we have to dare to do and we will definitely do that the seventh rule of success সেই করার জন্য ডেট টু ডুর করার জন্য উই রিকোয়ার ইজ ফ্লেম অফ অ্যাসপিরেশন টু সাকসিড সো হ্যাভ দ্য ফ্লেম অফ অ্যাসপিরেশন টু সাকসিড মায়ের কথা বলে আজকে সাফল্যের সাত কাউন শেষ করব শ্রীমাদ মাদার অফ পন্ডিচারি বলেছিলেন দি ফ্লেম অফ অ্যাসপিরেশন মাস্ট বি সো স্ট্রেট অ্যান্ড সো আর্ডেন্ট দ্যাট নো অবস্ট্যাকেল উইল বি এবল টু ডিজলভ ইট চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে তার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন মির্জা ইজ দ্য গ্রেট গ্র্যান্ডসন অফ নওয়াজ ওয়াজিদ আলী শাহ দ্য লাস্ট রুলার অফ আওয়াদ হি ইজ এ সিনিয়র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিসার ইন দ্য মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স হি ইজ এ ডেডিকেটেড সোশ্যাল অ্যান্ড গ্রিন অ্যাক্টিভিস্ট হি হ্যাজ প্লান্টেড প্লান্টেড থাউজেন্ডস অফ স্যাপলিংস হি লাভস ট্রাভেলিং মিউজিক গুড ফুড অ্যান্ড মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস He has co-authored three books. He is keen to protect and promote the glorious heritage and culture of India. Mr. Mirza is a public speaker and speaks from various forums on different topics. Mr. Mirza, you have been a long time ago, but you have been a long time ago. You have been a long time ago, and you have been a long time ago. First of all, I will tell you, I will tell you, you have been born in Calcutta. Yes, I was born in Calcutta. Yes, I was born in Calcutta. Yes, I was born in Calcutta. You were born and brought up in Calcutta. School college ko tha thi ki kora aapne? I went to Don Bosco School Park Circus no, and no. then I went to St. Davies College in Calcutta. St. Davies College. You did a B.Com from there? Man? No, no, no. It's very interesting. You know, when I was in school, my... Uh, I was good in maths and I wanted to become a chartered accountant okay. but my father wanted me to become a doctor Achha. so he told me to take science and I took science and I appeared for joint entrance medical exam and I think I must have come last <laughs> <laughs> no, 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 no. 
and uh, naturally I was very disappointed. So then, the, you know, I switched stream and then I did uh, BA honors. In? English. Oh, English. You know, my wife is a professor in English okay. and since we have college okay. Okay. for the last 28 years. Okay. Uh, so you are an alumni of the college right. and the department too. Apnar e English honors theke, Ministry of Finance jawar ki kore jatra ta ki. How is the journey from uh, English honors background to the Ministry of Finance? You know, when I was growing up, <coughs> I always wanted to uh, help people. And help could be in any form. You know, it doesn't mean that, you know, you give someone 100 crore. You know, even if you offer a glass of uh, water to a thirsty man, you know, I think that is some sort of a help. So, <clears throat> I realized that, you know, in India, if you are in power, if you have some authority, then, you know, you will be able to help the people at large. So, I wanted to do a government job. And uh, so, that is why, you know, I thought K let me appear for various competitive exams. And then I sat for competitive exams and I was very happy that, you know, I got this job. Right, right, right. not matching. So, can you just explain that what significance it has? Can you আপনার সাথে আমার মনে হয় প্রথম আলাপ হয় রাজভবনে গভর্নর সাউজে গভর্নর স্টি পার্টিতে হয় স্বাধীনতা দিবস কিংবা রিপাবলিক ডে তাহলে রিপাবলিক ডেতে তো এই যে ওয়াদিজ আলী স্যার এই যে বংশ পরম্পরা যে আপনি ক্যারি করছেন সো ক্যান ইউ হ্যাভ ইউ হার্ড এনিথিং अबाउट দা লাস্ট রুলার অফ আওয়ার দেন হাউ ইওর ফ্যামিলি মানে এখন আপনি তো গ্রেট গ্র্যান্ডসন ক্যান ইউ টেল দা জার্নি আমার দর্শকরা আমরা আপনি আসার আগেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে এইটা একবার জিজ্ঞেস করবেন সো হাউ ইউ ওয়াজ দা জার্নি मींस from there to here. Now you are a normal person, a government employee, central government employee. Uh, so how was the journey? Uh, you know, I'm happy that you raised this question and I would like to tell all those people who are watching this program. Um, there's a very big misconception that, you know, Wajid Ali Shah was exiled to Calcutta. You know, the moment you Google about Wajid Ali Shah, uh, most of the website will tell you, most of the uh, write-ups will tell you that he was exiled to Calcutta. But dear friends, he was never exiled to Calcutta. He came to Calcutta on his own free will. Uh, his kingdom of Awadh was annexed on a false charge of maladministration. Wajid Ali Shah had heard a lot about British sense of justice and fair play. And in those days, Governor General was stationed in Calcutta. So he thought that, you know, let me go and meet the Governor General and I, I'll present my case before him. And maybe, you know, Abad would be given back to him. So he came to Calcutta on his own free will. He went and met uh, the Governor General. Uh, the Governor General in those days was Lord Canning. Of course, Lord Canning was over here to look after the interests of the English, not to the interests of the uh, uh, native of rulers. The yeah, exactly. And Abad was naturally not given back to him. So he wanted to go to England to meet the Queen and place his case before the British Parliament. <clears throat> but, you know, his health did not permit, so he sent his mother, uh, son and brother. While negotiations were going on over there, uh, you know, the first war of independence took place in 1857 and all hopes of, you know, getting back Awadh was uh, dashed forever. So, Wajid Ali Shah was placed uh, under Nazar Band, which is house arrest in Fort William for a period of 26 months. 26 months? 26 months. Uh, there's a building in uh, Fort William, it's called Amherst House and he was kept there for 26 months. After he was released, he was given an option to live anywhere in the country. Uh, so, uh, he chose Matia Bruj in Calcutta because uh, Matia Bruj, those of you who are familiar with Matia Bruj, you know, Matia Bruj is on the banks of River Hooghly and it reminded him of uh, the River Gomti in Lucknow. Okay, okay. So, that's uh, the reason. Yes. And, you know, his brief stay in Calcutta made him realize that if there's any place in India outside Awadh, outside Lucknow, where he'll get a lot of love, respect, admiration, it is Bengal and Calcutta. And in those days, Matia Bruj was a beautiful... Uh, piece of land. So, he chose to live in Matia Bruj and <clears throat> over a short period of time he created a mini Lucknow in Matia Bruj. So, his contribution is immense. It mm -hmm. is just not the potato in the biryani. It's much, much more than that. Right. Uh, so, and how did the next generation pick it up from there? I mean, what did you do? I mean, you resource. 
inherited resource ki apnar bongsho parampara elen or naki apnara you started something else where, where you survived uh, royally uh, you know when abad was annexed <coughs> you were given a compensation uh, in, the compensation offer was very low but you know vaiz ali shah got a pension of 12 lakh rupees annually Achha. and he was the highest paid pensioner in india mm. so he didn't had any problem with as far as finance was prob, uh, uh, concerned but uh, you know the british <coughs> they decided in 1887 that you know his uh, descendant would get a pension okay. so one of his one pension yeah, pabe or, yeah, or, or descendant yeah. so one of his son prince uh, mirza mohammad babar who was my great grandfather so he used to get a pension mm. and after that you know my grandfather prince ghazafar mirza used to get a pension and after that my father used to get a pension but <coughs> Vaid Ali Shah's son, Prince Mirza Muhammad Babur, was a doctor, mm. and that is why you know my father wanted me that I should become a doctor, <laughs> and he used to uh, treat uh, a lot of patients free of cost because that was his passion. My uh, grandfather, Prince Ghazam Fir Mirza, he, he entered into business because he realized that uh, a pension is chulbe na. A pension di chulbe na, ar kichu ekta korte hobe because you know uh, costs are going up and pension ta kisi baro lakta gaye chilo. Na 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 na, uta onik reduce hoye gaye chilo. Onik reduce hoye gaye chilo. And then you know my father continued with my father's business, uh, grandfather's business. Apna apne apna the talam mane ekta royal ite share tapo babsha. Tarthik apna. टप ले will try to help them okay. so it gives me a lot of satisfaction you know when i am able to deliver something apni je sensitive school e porechen sensitive college e porechen do you think the discipline of the school and college has helped you in shaping the individual that you are today amar prashner karon ta bole dicche apni to janen je ami techno india director and ceo hisebe roichi i am with the techno india group for the last 14 years and last 7 years as the group ceo and director and one of the reasons i'm grateful to them is that you know they got me admitted in a school like don bosco school and saint xavier college oh, anyway, don bosco school uh you know when i was studying in don bosco school i found that you know it was a very cosmopolitan school mm. you know you had boys coming from uh, different religion different community different states uh, different um, socio economic background and i was i mean i think i was very happy and i'm i'm very happy and i'm very privileged that you know i got a, a, a 360 degree view of uh, our country you know right. just uh, studying 10 12 years in don bosco school the cosmopolitan environment yes 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 yes, yes, yes. Mm-hmm. Um, and uh, you know i have no hesitation in saying that you know schools like don bosco and you know saint xavier's uh, they impart a lot of you know uh, importance on the social and moral values value education and uh, as you rightly said that you know whatever i am today you know i i owe it to the educational training that i got in schools like don bosco and saint xavier's because you know they uh, really groom your personality you know they shape your thinking and uh, they create uh, a gentleman out of a boy amra chole eshi prothomarder ekdom sheshe ami ekta proshno shobai ki kore roj din pore ami mone prona bishwasho kori je moments make a life muhurtoi jibon toiri kore a moment past cannot be got back even by the billion the, 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 the richest person in the world or the country even mukesh ambani cannot get back a single moment that is lived any moment to let you have a, 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 a reasonable period of life and we pray and hope that you have a, the rest of your life is long and healthy but akun of the kono moment which you'd like to cherish for the rest of your life it's <laughs> <laughs> a very difficult question yeah, uh, but um, i think you know uh, when my icsc results were out 
that yeah. was i think um, one of those first uh, few b- achievements of my life you know mm-hmm. when i held uh, the certificate in my hand you know that I scored x number of percentage in those days you know the, you, people didn't get 99 and 100 yeah, right. and 98 yeah, yes then. yes yes and um, i remember uh, uh, i got uh, 78% in hindi mm-hmm. and uh, just because i got 78% in hindi i won a scholarship mm-hmm. from the government of west bengal that you know i did so well in hindi and today if someone scores 78 in a particular subject people will not even look at him yeah there is a view of fail so dekhen 320 tom episode eshe kintu loker jiboner muhurto kintu prottekta manusher different prottekta system different age different je muhurto mone thake kokhono choto bela kokhono koishor kokhono adolescence kokhono বড় বয়স অ্যাচিভমেন্টস কিংবা কোনো একটা মনে দাগ কেটে যাওয়া মুহূর্ত কিন্তু ডিফারেন্ট থাকে চলে এসেছি প্রথম আর্ধের একদম শেষে একটা ছোট্ট গল্প বলবো এই ইয়াং কাপলের বিয়ে হয়েছে খুব গরিব দুজনে তারা একটা গ্রামে থাকে তো বিয়ের পর কিছুদিন পর পাঁচ ছ মাস পর ছেলেটি যা কাজ করছিল গ্রামে তাদের সংসার ঠিক করে চলছিল তার স্ত্রীকে বলে দেখো আমি কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছি তুমি কিন্তু আমার ওপর আমার বিশ্বাস রাখবি বি ফেইথফুল তুমি আমিও তোমার ওপর ফেইথফুল থাকবো এবং এসে কিন্তু আমি যথেষ্ট চেষ্টা করব যে আমি যথেষ্ট অর্থনৈতিকভাবে একটা 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 জায়গায় পৌঁছে তোমার কাছে চলে আসবো ছেলেটি চলে যায় ছেলেটি চলে যায় চলে যেয়ে কাজ খুঁজতে খুঁজতে একটা বড় ফার্মারের বড় কৃষকের জমিতে কাজ করতে শুরু করে তাকে বলে তার মালিককে বলে যে আমি কোনো দিন টাকা নেব না আমি যথেষ্ট কাজ করব আমি প্রচুর কাজ করব এবং আমি যখন যাব আমি যখন চলে যেতে চাইব তখন কিন্তু আমার সমস্ত পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে দেবেন ভদ্রলোকও খুব ভালো ছিলেন বলে হ্যাঁ ঠিক আছে তাই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কুড়ি ঘন্টা কুড়ি ঘন্টা কৃষক সেই কাজ করতেন এবং কাজ করে করে ফলন তো একদম ভরিয়ে দিয়েছিলেন মালিকও তাকে নিয়ে খুব খুশি ছিলেন অনেক দিন সেদিন সেসব দিনে তো আর মোবাইল ফোন ছিল না যেভাবে কমিউনিকেট করা যেত করতেন স্ত্রীয়ের সাথে খুব কষ্ট করে করতেন কিন্তু দে হ্যাড দ্যাট টাচ তারপর কুড়ি বছর বাদে ভদ্রলোকের মনে হয় যে এবার ফিরে যাওয়ার কথা হচ্ছে তার মানে তার বয়স যদি সে যখন ছেড়ে থাকে তেইশ তাই তার তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি যখন ফিরে যান তখন মালিককে গিয়ে বলেন দেখুন আমি তো অনেক বয়স বছর অব্দি কাজ করলাম আমাকে এবার আপনি ছুটি দিন ভদ্রলোক বলেন ঠিক আছে আমি ছুটি দেব বলে আমার টাকা পয়সাগুলো যদি এবার বুঝিয়ে দিয়ে দেন বললো যে টাকা পয়সা বলে আমার একটা কথা আছে বলে হ্যাঁ বলুন বলছে আপনাকে টাকা পয়সা নেবেন নাকি আমার তিনটি অ্যাডভাইস দেব জীবনে ভীষণ অমূল্য অ্যাডভাইস কি নেবে ওটা চিন্তা করো তখন সে যখন কৃষক যখন একটু চিন্তা করতে শুরু করছে তুমি আজকে রাত্রিটা চিন্তা করো কালকে চলে কৃষক পরের দিন ফিরে এলো ফিরে এসে বললো যে আমি ঠিক করেছি আমি তিনটে অ্যাডভাইসই আপনার নেব যে যে পরামর্শ তিনটে দেবেন সেটাই আমি নেব সেটা আমার জীবন পথেও পাথেও থাকবে আমি যে করে হোক আমার জীবন গুজরান করে দেবো আপনার মতন একজন বড় মনের মানুষের এত ওয়াইজ একটা যে একজন এত ইন্টেলিজেন্ট পার্সনের আমি আমি অ্যাডভাইস নিয়েই যাব তিনটে পিস অফ অ্যাডভাইস তো ফার্স্ট পিস অফ অ্যাডভাইস ছিল যে ডোন্ট ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ডোন্ট ট্রাই টু টেক এনি শর্টকাট রাউট টু সাকসেস সাফল্যের জন্য কোনো শর্টকাট রাউটে যাবে না দ্য সেকেন্ড পিস অফ অ্যাডভাইস ছিল যে সেকেন্ড পিস অফ অ্যাডভাইস বলেছে ডোন্ট বি ভেরি ইনকিউজিটিভ অ্যাবাউট এনিথিং সব বিষয়ে খুব একটা কিছু জানার চেষ্টা করবে না তাও নেগেটিভ জানার চেষ্টা করলে কিন্তু নেগেটিভিটির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে অ্যান্ড দ্য থার্ড পিস অফ অ্যাডভাইস ছিল খুব রাগের সময় মোমেন্ট অফ ওয়েন ইউ আর ভেরি অ্যাংরি ডোন্ট টেক এনি ডিসিশন এবং বলে ভদ্র বললো বলে ঠিক আছে ভদ্র চলে যাচ্ছেন তখন একটা কৌটোর মধ্যে একটা জিনিস দিয়ে বললেন এখানে কিছু খাওয়ার আছে বাড়ি যাওয়ার আগে কিন্তু তুমি এটা খুলবে না গিয়ে স্ত্রীর সাথে এতকাল পরে স্ত্রীকে স্ত্রীর সামনে এটা খুলে তুমি খাবে সে একটা বড় পোটলা করে দিল একটা বড় পোটলা প্যাক ট্যাক করে দিল ছেলে ভদ্রলোক রানা হয়ে গেলেন যে যাচ্ছেন যাচ্ছেন যে যেতে যেতে মনে হচ্ছে যেন পথটা ঠিক চিনতে পারছেন না একজনকে জিজ্ঞেস করলেন আমি এখানে যাবো বললো দেখো দেখুন এই দিক দিয়ে যদি যান তাহলে এটা কুড়ি দিন লাগবে আর এই একটা বাঁ দিক দিয়ে যান কুড়ি দিন লাগবে আর ডান দিক দিয়ে গেলে পাঁচ দিনে চলে যাবেন এটা কিন্তু শর্টকাট আছে ভদ্রলোক একটুখানি গেলেন সেই পাঁচ দিনের রুটে কিন্তু গিয়ে তার সেই তার মালিকের কথা মনে পড়লো বলে যে শর্টকাটে তো যাওয়া যায় সে ফিরে এসে আবার নর্মাল পথে যেতে শুরু করলেন পরে খবর পেলেন যে যে রাতটা এটা শর্টকাট রাউট ছিল সেখানে একটা বিরাট মারামারি হয়েছে এবং অনেক লোকের প্রাণ চলে গেছে সো হি ফেল্ট মানে অবলাইজ রাইট ইন দ্য ফার্স্ট টাইম উইথ দ্য ফার্স্ট অ্যাডভাইস চলতে চলতে তো চলতে উনি যাচ্ছেন গিয়ে বলেছিলেন শর্টকাট একটা একটা হোটেলে রাত্রি বাস করবেন বলে একটা হোটেলে ধরলেন 
এবং হোটেলে ঢুকে রাত্রির বেলা একটা খুব চিৎকার শুনলে একটা পাশে বাড়ি থেকে মনে হলো একটা প্রচন্ড চিৎকার আছে হুড়মুড়িয়ে দরজা খুলতে যাবেন সেকেন্ড পিস অফ অ্যাডভাইসটা মনে হলো যে আরে বলেছিল তো তুই ইনক্রিজ উইকনেস খুব না সবসময় কি হচ্ছে রাত্রিবেলা কি হচ্ছে আমার ঘরে তো কি হচ্ছে হয়নি তাহলে আবার সেই দরজা বন্ধ করে শুয়ে দরজা যেরকম বন্ধ ছিল সেরকম কিছু পরের দিন হোটেলের মালিক এসে বলে আচ্ছা আপনি কি কালকে রাত্রিবেলা কোনো চিৎকার শুনেছেন বলে হ্যাঁ বলো আপনার কোনো জানতে ইচ্ছে হয়নি কিছু যে কি হলো বললো যে না বললো না আমার আমার ওনার কথা বললে কেন ইচ্ছে হয়নি বলো খুব ভালো করেছে জানেন তো এই পাশের বাড়ি এই আপনি হচ্ছে প্রথম লোক যিনি জীবিত এই হোটেল থেকে ফেরত যাচ্ছেন রাত্রিবেলা এরকম একটা আওয়াজ হয় এবং আওয়াজ হলে যারা বেরিয়ে আসে পাশের বাড়ির এক পাগলা একটা মানে মাথা খারাপ বিকৃত মস্তিষ্ক লোক তাকে ডেকে তাদেরকে খুন করে এটা হচ্ছে বলে আপনি বাঘে বলেননি কেন বলছে আমারও তো ব্যবসা চালাতে হবে আমাকে ক্ষমা করে দেন বলিনি কিন্তু আপনি কিন্তু বেঁচে গেলেন এবার তার থেকে রং হলে সো রিয়েলাইজ দ্য সেকেন্ড পিস অফ অ্যাডভাইস ওয়াজ ভেরি নেসারি এবার চলতে চলতে বাড়িতে প্রায় পৌঁছে গেছেন দূর থেকে বাড়ি দেখা যাচ্ছে যখন দৃষ্টি আবছা দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে স্ত্রী পেছন থেকে দেখছেন আবছা একটু আবছা মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা পরিষ্কার নিজের একটা স্ত্রী একটি ইয়াং ছেলের মাথায় ইয়াং একটা ইয়াং ছেলে স্ত্রীর মাথায় ওই তেরি চেরি চেলি কাটছে মানে হাতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথার চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল দিয়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওদেরকে ভীষণ কষ্ট হলো ভাবছেন প্রথমে ভাবলেন মেরেই ফেলবেন স্ত্রীকে তারপর ভাবলেন যে একদম চেঁচামিচি করে চলে যাবেন তারপর ভাবলেন না দেখা করে চলে যাবেন মনের কষ্টে বাড়ি পৌঁছালেন দরজায় টোকা দিলেন না বারন্দায় সারা রাত শুয়ে রইলেন পরের দিন সকালবেলা উঠে দরজায় যখন টোকা দেয় স্ত্রী তাকে দেখে হাওমাও করে কেঁদে তাকে জড়িয়ে ধরল তিনিও কেঁদে বললেন যে আমি তো তোমাকে বিট্রে করিনি তুমি কেন আমাকে এরকম বিট্রে করে বিশ্বাসঘাতকতা বলে কি বিশ্বাসঘাতকতা করছি বলছি বিশ্বাসঘাত আমি নিজে চোখে দেখেছি যে একটা যুবক তোমার চুলে হাত দিচ্ছে এবং তোমরা প্রায় জড়াজুড়ি করে শুয়ে রয়েছ ভদ্রমিলা বললেন যে দেখো আমাদের তো কুড়ি বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই কোনো এ নেই তুমি চলে যাওয়ার তুমি তো এক বছর ছিলে তুমি চলে যাওয়ার পরই আমি রিয়েলাইজ করি আমি বুঝতে পারি যে আমি সন্তান সম্ভবা তুমি যে ছেলেটিকে কালকে দেখেছ সে তার তোমার ছেলে তার বয়স কুড়ি বছর তুমি একুশ বছর তুমি চলে গেছো কুড়ি বছর তার তুমি চলে যাওয়ার মাথায় সে হয়েছে ভদ্রলোক বললেন বুঝতে পারলেন যে কি করতে চলেছিলেন আর কি হলো তারপর খেতে বসছেন খেতে বসে খাওয়া বর্ষ বলে আরে দেখো তো আমার মালিক তো কি দিয়েছিল ওই তো টাকা বললেন না না টাকা পয়সা নিনি আমি উনি বললেন যে কীরকম অ্যাডভাইসটা হেল্প করেছে এবার বললে বস যখন বসলেন সেই বাক্স ওপেন করলেন খাওয়ার বাক্স সেখান থেকে একটার পর একটা বাক্স খুলে যাচ্ছে তারপর দেখলেন একটা বড় পার্সেল সেই পার্সেলটা ওপেন করে দেখলেন এই যে একুশ বছর দেরি কাজ করেছেন সেই একুশ বছরের পুরো টাকাটাও উনি ভদ্রলোক দিয়ে দিয়েছেন মরাল অফ দ্য স্টোরি মরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে যে ঈশ্বরকে মেনে চলতে হবে আমাদের যদি কোনো ছোট খাটো আশা পূর্ণ না হয় তাহলে জানতে হবে ঈশ্বর কোনো বড় একটা কিছু আমাদের জন্য কিন্তু তৈরি রেখেছেন এই অখণ্ড বিশ্বাস যদি আমরা রাখতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা পৌঁছাতে পারবো সাফল্যের চাঁদের পাহাড়ে সাহেব আপনার তো আপনি সবাই তো সোশ্যালি আপনাকে ইদার দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয় কিংবা একটা নবাবের বংশের বংশধর হিসেবে চেনে ইফ ইউ শেয়ার ইউর পার্সোনাল লাইফ ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স আর আয় পাঁচজনের মতন আপনিও তো একটা ফ্যামিলি নিশ্চয়ই মেনটেন করেন এবং আমার আমি সবসময় বলি যে ফ্যামিলি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ ট্রু সাকসেসফুল লাইফ সাকসেস তো বিভিন্ন লোকের কাছে যে ডিফারেন্ট কিন্তু একটা শান্তিময় জীবনের জন্য ফ্যামিলি খুব ভালো সো ইফ ইউ শেয়ার ইউর ফ্যামিলি কন্টেক্স তাহলে পার্সোনাল লাইফ তাহলে ইট হেল্প ইট উইল হেল্প টু ক্রিয়েট দ্য কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স আই লস মাই প্যারেন্টস সো নাও আই লিভ উইথ মাই ওয়াইফ এন্ড টু ডটার্স ইন দ্য মর্নিং আই গো টু ড্রপ মাই ইয়ঙ্গার ডটার শি স্টিল আ স্কুল স্টুডেন্ট and in the evening when i return from school uh, she 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 studies in loreto house loreto house middleton road middleton road okay. so in the evening you know when i return from office i try to teach her okay and uh, you know i find it very interesting which i want to share with your uh, uh, viewers tick, tick, uh, i teach her maths and uh, english and history right so maths to theek ache history o theek ache but you know when i teach her english 
ইট টেক্স মি ব্যাক টু মাই স্কুল ডেজ আর কিছু কিছু গল্প আছে কিছু কিছু পোয়েমস আছে যেটা আমি যখন স্কুলে ছিলাম আমি ওটা পড়েছিলাম তো ইট টেক্স মি ব্যাক টু মাই স্কুল ডেজ উইচ আই থিঙ্ক অল দি গোল্ডেন ফেজ অফ ইউ নো এনিবডিজ লাইফ অ্যান্ড মোস্ট অফ দি স্টোরিজ আর সিম্পল ইট ইজ ফুল অফ ইনোসেন্স ইট ইজ বেসড অন ইউ নো হিউম্যান ভ্যালিউস ট্রাস্ট and i got i get a lot of pleasure you know reading those stories right, right. because you know you pick up the newspaper you switch on the tv there's so much uh, uh, hatred poison violence in the society all around you that you know it feels you uh, totally depressed but you know when you read these type of stories simple stories full of innocence full of joy full of happiness mane ei negativity theke ekta mukti exactly 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 bodo me ki kore বড় মেয়ে সে একটা চা কোম্পানি চাকরি করছে সি ওয়ান্টস টু বিকাম টি টেস্টার ও টি টেস্টার আমার টি টেস্টার বলতে ডলি রায়ের কথা মনে পড়ে আই ইউস টু ওয়ার্ক উইথ এম এন দ্য স্টুডেন্ট কোম্পানি নাইনটিন আর এন মুখার্জি রোড আমার প্রথম ইনিশিয়ালি অফিস ছিল তার দোতলায় ডলি রায়ের অফিস ছিল অ্যান্ড আই ফার্স্ট কেম টু নো টি টেস্টিং ইজ এ প্রফেশন বাই ইটস কোথায় পড়াশোনা কোথায় লরেটোতে হ্যাঁ প্রাইমারি মোরে অ্যান্ড দেন শি ওয়েন্ট টু লরেটো লরেটো সো আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইউ নো শি শি ওয়ান্টস টু বিকাম এ টি টেস্টার বিকজ যখন আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছিলাম তখন ইউ নো আই ওয়াজ ট্রাইং টু গেট এ জব অ্যান্ড ওয়ান অফ দি জব দ্যাট আই অলমোস্ট গট ওয়াজ দ্যাট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট টি স্টেট ম্যানেজার ইন কোম্পানি লাইক টাটা টি বাট দে ওয়ার পোস্টিং মিন অ্যাসাম অ্যান্ড ইন দোজ ডেজ অ্যাসাম ওয়াজ ভেরি মাচ ডিস্টার্ব হ্যাঁ হ্যাঁ সেই জন্য আমার প্যারেন্টস আমাকে অ্যালাউ করেনি আর আমি ওই চাকরিটা পাইনি তো ওয়েন শি ওয়ান্ট টু বিকাম আর টি টেস্টার সো আই থট দ্যাট ইউ নো কোথাও একটা কানেক্ট কানেক্ট আছে রাইট না না উনি শি ইজ ফ্রম লখনউ অ্যান্ড শি হ্যাড আন্টেসারি স্কুল অফ আ ওম Uh, you know i have a transferable job so when we came back to calcutta yeah. from madras we wanted to put our elder daughter in school and then we realized that you know uh, most of these montessori schools are exploiting the parents yeah. either the fees are very high or you know they don't teach in the correct montessori yeah. way একটা তিন বছরের বাচ্চা কি যে ভাবে আপনি পড়াবেন ওটা 10 বছরের বাচ্চা কি ওই ভাবে মানে একটা डिफरेंट মেথড আছে so she thought of you know opening a school a montessori school where she can cater to parents uh, who belong to the middle class mm-hmm. and lower middle mm-hmm. class mm-hmm. family ar kotha uh, school ta kotha a school ta amader bari niche ache we had a lot of space in the building so she thought that you know why not utilize that school and so she ran that school for many years ei covid er jonne oi school ta amra bondho kore dilam মারিয়া মন্টেসারি হাউস মারিয়া মন্টেসারি তো অনেকবার হয়েছে যে আবার খুলবে না নিশ্চয়ই হ্যাঁ এখন তো ওরকম ভাবছে হ্যাঁ মানে খুব ভালো লাগে যখন ধরুন আমরা একটা মলে গেলাম ইয়া কোনো একটা বিয়ে বাড়িতে গেলাম ইয়া রাস্তায় আছি একটা বাবা মা একটা বাচ্চা কিনে এসে বললো কে আপনার স্কুল থেকে পাস করেছে এখন সেনজেভিয়েতে আছে লামারসে আছে লরেটোতে আছে তো এটা মানে একটা খুব ভালো আমার হ্যাঁ হ্যাঁ বিকশিত হওয়ার রাইট 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 এই যে আপনার এই যে বংশ পরম্পরা এইটাকে নিয়ে কি আপনার চলতে সুবিধা হয় অসুবিধা হয় নাকি ইটস ইনডিফারেন্ট মানে আপনার ওয়াজিদ আলী সাহার যে আপনি গ্রেট গ্র্যান্ডসান এই লিগেসিটাকে নিয়ে চলা মানে অ্যাডভান্টেজ আছে কিংবা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে কিংবা নো ইটস এতদিনে ইটস অল সেম আই থিঙ্ক ইউনো ইট ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ বিকজ যারা ইতিহাস পড়েছে ওরা জানে কে ওয়াইদ আলী শাহ and the other rulers of avad they were great champions of secularism right. um uh, you know it may come as a surprise to some of our friends that uh, uh, the uh, secular fabric of lucknow is still so strong because mm. of these avad rulers ke ekono kono din okhane hindu muslim communal right hoy ni in 1855 there was a tension over babri masjid mm-hmm. in 1855 mm-hmm. but nothing happened in lucknow mm-hmm. and ayodhya is very close to lucknow in 1947 you know when we got uh, independence followed by a bloody partition the whole uh, indian subcontinent was in flame nothing happened in lucknow 1992 when babri masjid was brought down nothing happened in lucknow so oi je ekta secular fabric ache oi je secular bune diyechilo so it was very solid to so in 
Uh, so, we, so we try to carry forward that you know that secular spirit in our mm -hmm. family. So you know we have friends belonging to different community. You know we invite them uh, uh, on festivals like Eid, Bakrid, and um, we also celebrate Durga Puja. And yes, Ramadan. yes. You know I get a lot of invitation uh, during Durga Puja. I find it very difficult. Mane hoy lunch ko sahi jabo, dinner ko sahi jabo. You know we get invitation on occasions so like Diwali and Christmas, Christmas and your Holi. Your legacy has helped you to our. Imbibed in you this yes, secular yes, spirit. Yes, yes, yes. yes. Uh, actor Prashna Shabai ki kori apna ke kuchhi. Je ei jo nana na jibone nana na notha pora uh, shongram bhalvasha mande. Loke ke kotha ho ekta bhalvasha thake passion thake nijer hobby the. Do you have any hobbies which you pursue? Any hobbies? That I have many hobbies. <laughs> I write. Dekla na to three te boi likhe. I am very fond of you know uh, greenery. So I have planted, you know, thousands of saplings. Are uh, you know? I am very proudly boli ke. Amade jonmo din jokun. Amar amar wife, amar duto mere jonmo din. You know, we don't believe in throwing lavish parties mm -hmm. because uh, I think uh, at a certain level, you know, it is meaningless. Right. You call your close friends, have a simple meal, and enjoy. Right. But what we do is that you know we plant saplings. Okay. And uh, I have got in touch with a local councillor, and she has been very kind enough that you know she gives me space in certain parks uh, in the city where we go and plant saplings. And uh, we have also engaged a mali to look after those plants. Okay. So you know, so once so not into, only uh, planting, you take care that yes, yeah, because, because that is very, because that is very important. Our Amra Chishta Kuri that you know, if you plant saplings, why it is you know fruit trees, why it a bolo why ekta phol debe. And we tell the mali ke dako Amra to ekhane plant kore dichi. That is another level. You will get the fruits. So, so, so you know, once in two months, once in three months, we go to see these uh, uh, plants you know, which grow. So, it gives a lot of you know, satisfaction. Excellent. You wanted to serve the public and the government. What do you do and how do you feel that uh, serves the people of the country? You know, I started with customs, you know, I was in custom, then I moved to central excise, then I moved to service tax, and now I'm with GST department. You moved to money? Transfer, yes. But now the Ministry of Finance is Yes, yes, yes. So all these departments are in the Ministry of Finance. UPSC is the UPSC or SSC is the UPSC? SSC. So I started with customs. Our customs, you know, I was initially posted in a very remote area in North Bengal. It's called Hilly, H-I-L-I. And a lot of people used to come from Bangladesh. So, uh, common man, achi, you know, for them, you know, custom is one big organization. Uh, but, you know, I had that friendly approach that anyone could approach me at any point of time. And get the solution. Yes, yes, problem, yes. Right. You know, you can't solve everybody's problem all the time. Mm -hmm. But the very fact that, you know, if you are sincerely trying to solve somebody's mm -hmm. problem, Jodi apna office ke USA chia, jodi ho ke apni boss se bolo unho ke a glass jol din, or je problem achi, jodi apni patiently shunchen, thik achi. I think that gives a lot of relief to the other person. And that also gave in the other departments. Yes, yes, yes. Currently ko thay achi. I mean currently I am with GST department. Oh, ikhane, ikhane. GST bhavan hai. GST bhavan. Man, amade rubi ka se jai. Right, right, right. To GST ese chilo 2017 first July te ke. Abhi pratham din te ke achi. So, so you know, we were uh, central excise officers, and you know, overnight on first July we became GST, GST of, officers. <laughs> <laughs> so, so, I, I was very, I was, so, I, so I feel very happy that you know I was a part of that momentous transformation. Right, and that's a way uh, different one. It's yes, usually different from what is happening, good or bad. It's debatable, but at the same time, it's a I mean, program is I mean, program to start the second July, the first. Guest was the Bandhan Bank Chairman Chandrasekhar Goshu Masha. ये बोंग उन्हीं अमार नेवर्ड सिल इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम है अकुन उन्हीं आर्बन है था किन्तु अमार जायगा में सर्वे पार्क में जो शेखन उन्हें बाड़ी अकुन आते हैं उन्हीं शेवाचोर टाटा बिल्ला मनी दे हड़िये बैंक के पेसिल मर्ज़ादा पेसिल एंड ओवरनाइट अम I wanted to be a soldier in making Shonar Bangla. I wanted to be a soldier in making Shonar Bangla. These days, a rough patch is going on in Bengal. But you think that Shonar Bangla is going to be a good thing? Or there are certain 
things to be done with. Thik thak dayo gulo kintu onik kichu kora jay. Onik kichu kora jay. Jero apne ami apne choto example dichi. Joto baar ami Calcutta airport e nabi. You know when I use the toilet, I find that you know it is not clean. এটা ছোট জিন মানে ঠিক আছে আমি তো কলকাতার ছেলে আমাকে খুব একটা বেশি ডিফারেন্স করবে না কিন্তু যারা বাইরে থেকে আসছে দিস ইজ ইউ নো ওয়ান অফ দ্য বেসিক এমিউনিটি তারপরে যে প্রিপেড ট্যাক্সি আছে এখন লাস্ট তিন চার মাস থেকে ওখানে প্রবলেম চলছে আই থিঙ্ক ইউ দিস প্রবলেম ক্যান বি সলভ কেন ইংরেজিতে একটা কথা আছে ইউ দ্য ফার্স্ট ইম্প্রেশন ইজ দ্য লাস্টিং ইম্প্রেশন ঠিক আছে অ্যান্ড বেঙ্গল ইউ নো আই ক্যান প্রাউডলি সে দ্যাট ইউ নো ইট হ্যাজ গট সো মাচ টু অফ ইউ নো উই হ্যাভ গট ফরেস্ট উই হ্যাভ গট মাউন্টেন উই হ্যাভ গট রিভার্স ইউ হ্যাভ গট ইয়েস উই হ্যাভ গট আব ইউ নো মেট্রোপলিটন সিটি লাইক ক্যালকাটা উই হ্যাভ গট পোর্ট উই হ্যাভ গট এন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ইউ দ্য সো মাচ টু অফ ইউ ইউ হ্যাভ গট কিউজিন ইউ হ্যাভ গট কালচার ইউ হ্যাভ গট লিটারেচার ইউ হ্যাভ গট প্লেসেস লাইক শান্তি নিকেতন বাট আই থিঙ্ক ইউ নো উই আর নট প্রমোটিং ইট দ্য ওয়ে ইট শুড বি সুতরাং বাংলা সব আছে সোনার বাংলা করার সমস্ত রেসিপি বাংলাতেই আছে একটা কথা প্রত্যেক দিনের মতো বলি মনে রাখতে হবে সকল বাঙালিকে যে বাংলা সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী কিন্তু বানাবেন না বাংলা সোনার বাংলা বানাবে আমার আপনার মতন সোনার বাঙালি আসুন না হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি আমার শেষ প্রশ্ন ওয়েন টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় তার অতিথি নির্বাচন করেন সিলেক্সেস গেস ইজ বেস্ট অন দি সাকসেস অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল এবং আপনি যদি আমার এপিসোডগুলো দেখেন তিনটে তিনশো উনিশ এপিসোডই দেখেন দেখবেন প্রত্যেকটা এপিসোডে আমি সেভেন রুলস অফ সাকসেস বলি ইটস নট দ্যাট দে আর ভেরি ডিফারেন্ট অন ইটস নট দ্যাট আই হ্যাভ ডিজাইন দেন মনীষীরা পিপল ওয়াইজ মেন গ্রেট মেন যা বলে গেছে সেটা কোলেক্ট করে এক এক দিন এক এক রকম বলি বিকজ আই বিলিভ আই কিপ অন সেইং শব্দই ব্রহ্ম ওয়ার্ড ইজ পাওয়ার আমি যদি শব্দ করে যাই ইট উইল মেক আর ডেন্ট এবং আমি বারবার প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম বলি আমার এই ইন্সপিরেশনাল টকিং যদি ওয়ান পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশন যারা শুনছে তারা যদি তাতে ইনফ্লুয়েন্সড হয় কিংবা মোটিভেটেড হয় মাই জব ইজ ডান আমার শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে ইউ হ্যাভ কাম সাচ আ লং ওয়ে ইউ হ্যাভ সাচ আ হিউজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি আপনার আপনার সাফল্যের অ্যাডভাইস আমার দর্শকদের জন্য Uh, I think um, uh, the most important thing in life is to dream big. When I was in school, 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 I was a very shy boy, you know, I couldn't speak in front of my class. One day, I was in the English teacher, 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 বোধ হয় প্রিন্সিপালকে দিয়ে দেবে বলবে কে বাবাকে ডাকতে হবে আমি ভাবছি কি আমি কি ভুল করেছি কিন্তু উনি বোর্ডে একটা লিখলেন আমার টপিকটা এখনও মনে আছে কি মেট্রো রেলওয়ে ইজ আ মিথ তখন মেট্রো রেলওয়ে কনস্ট্রাকশানটা কমপ্লিট হয়নি দিস ওয়াজ ইন নাইনটিন সেই বছর ওই অক্টোবরে ফার্স্ট মেট্রো ট্রেনটা চলল অ্যান্ড হি টোল্ড লাভ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু স্পিক অন দিস টপিক আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম আমি বললাম কীভাবে আমি কথা বলবো ক্লাসে So I came home, I told my parents that tomorrow I'm not going to school because I have to speak on this topic. So my parents were, you know, great, loving parents like any other parents. But, you know, when it came to studies, they were very strict. They said, you know, you have to go. And uh, then my sister told me that, you have a point that you have to say, you have to write a letter and, you know, you learn it. So that, you know, you learn it. So that, you know, tomorrow you go and uh, speak. ওটাই আমি করলাম নেক্সট ডে আমি গেলাম যখন আমার নামটা ডাকলো আমি গেলাম বা 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 কী বললাম আমি নিজেই জানি না But, you know, I'm grateful to that teacher, Mr. Hoshi Kapadia, English teacher, that, you know, he broke the ice. Oh, yeah, I'm going to say, 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 And after that, you know, I started speaking and, uh, you know, I've spoken from a number of platforms all over the country. There have been some very distinguished guests. There have been very large number of audience. There have been some very tough questions from the audience. So, uh, so uh, the point that I'm trying to make over here is that if you don't dream big, 
then you cannot move ahead in life. You have to dream big. And as Azim Premji says that, you know, if no one is laughing at your dream, it means that you are not dreaming big. So, on our advice for success, dream big. Molina, shopno dekhte hawe, shopno dekhlei to thakbe, shopno purane shambhavana. So, let's see the program. I'm going to say, Dhanabad Deyar Pala, Dhanabad Deyar Dibbindu Shekal Lairi, Asha Communication, Shujoy Shaha, Sattling Advertising, Shodamishta Dash, Canvas Communication, Obhijit Mitro, Portrait Advertising, Gautam Pal, Information Advertising, Numi Mehta, Selvel Advertising, Keshto Shah, Karukrit Advertising, Hoarding Posters, Manners Deyar, Joyer Pathe Shanghi, Shujoy Ke Kore Tule Chak, Mukhe Mikhe Chala Naam. Dhanabad Deyar Shudip Kumar Kindu, Ebang Shushwan Kundu, Pratik Shabtha, Facebook Page, Ebang Handle, Timeline, जो प्रमोशनल मेटेरियल देखते पान, शेगुलो शुद्धी पे बंग शुशोभोर ने रेजनोवे एडवरटाइजिंग ये पारा। दोनों बात देवो देव सेन जो प्रथम मध्य उंग शेषे जी गांठी सुनते पान, शेरा कंपोज़ ये बंग डायरेक्ट कोडे चे, शूट दिए चे। दोनों बात देवो रागोप चौट पाते जी गांठी गे चे। दोनों जिन्हें पता है कि वो सही रस्ते पर चल रहा है जिन्हें पता है कि वो सही रस्तों पर चल रहा है उन्हें किसी का परवाह नहीं होता उन्हें किसी की परवाह नहीं होता उन्हें किसी की परवाह नहीं होता नमस्कार फिर आज वो पौरे शनिवार बिकेल छाड़ पास्ता